Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Labhuma na Maria. And for today's video, magsishare ako ng ilang tips on how to start your own online business. Sa mga gustong mag-start ng sarili nilang online business um, today or the next day, um, sana makatulong to sa inyo. So let's start! So guys, the number one tip is know your goal. Bakit kailangan alam mo yung goal mo kung bakit mag-start ka ng online business? Kasi yun yung magiging reason mo kung bakit ka nga mag start So pwede dahil isa ka ng mami at gusto mong ma-provide ang kailangan ng mga anak mo or dahil isa kang estudyante na gusto nang maging independent para sa magulang nila o dahil isa kang empleyado na gusto magkaroon ng extra income. So kung ano man yung reason mo, dapat isa rin yung um, maging valid reason para kapag pinanghihinaan ka na ng loob is, is pwede mong balikan kung bakit ka nag-umpisa dito sa pag-online business. So, I will leave the quotation na keep the fire burning, burning inside here kasi yun yung magiging way para bumalik ka sa sistema kapag mawawalan ka na ng pag-asa. Tip number two, think of what to sell. So, basically these are the products na pwedeng ibenta. Napakarami na ang pwedeng ibenta sa online kahit nga appliances, pwede nang ibenta um, RTW, usong-usi yan, um, pwede rin mga Furnitures, meron na rin mga nagbebenta niyan online. Uh, accessories, arts and crafts, uh, shoes, napakadaming pwede mong ibenta online. Ang uh, may i-advise ko lang is the quotation, turn what you love into what you sell. So, paano yun? Kung ikaw ay mahilig sa OOTD at alam mong maraming nagagandahan doon kapag nag-OOTD ka, Marami nagla-like sa Facebook. So, i-push mo yung, kung gusto mo mag-business, i-push mo yung magbenta ka ng mga RTW. So, kung ikaw naman ay magaling magluto, so, pwede ka magtinda ng mga pagkain. Kung hilig mo naman mag-colorete, mag-makeup, and mag-accessory, so, magtinda ka ng mga makeup, and magtinda ka ng mga accessory. So, kung mahilig ka naman sa skincare and napansin mo na, na na kumikinis yung mukha mo, so, mas maganda rin na magtinda ka ng pang skincare kasi maraming bibili kasi matutuwa sila at nakita nila sa mukha mo na, why not? Hindi ko itry. Siya naman, makinis. Ganon. So, napakalaking impact nun. Third tip ka is know your target market. So, ano ba yung target market? Target market, ito yung age, preferences, kung ano yung tina-target mo. Halimbawa, um, nagtitita ka ng RTW. So, maraming klase ng RTW. Pwedeng tolerance, pwedeng pang baby na damit, pwedeng pang matanda, pwedeng pang bata. So, kailangan it, alamin mo yung target market. Kung millennial yung target market mo, so, ano yung mga trending sa millennial age? Ano yung mga trending sigurado mong mabibili kapag nagbenta ka? So, yun yung Uh, know your target market. Alamin mo kung ano yung preference ng mga at target mong buyer. So, yun yun. Ang tip number 4 ko naman is find an online supplier. Guys, since this is an online business, napakarami ng online supplier dyan. So, kahit pag pumunta kayo ng Divisoria, halos lahat ng stall sa Divisoria Mall, sa 168 and sa 999, meron na yung mga online store. So, ang kagandahan lang, kailangan mo nang hanapin yung mga legit talaga na online store. Kasi merong mga online store na na hindi totoo. I mean, nagkakapi lang din sila ng mga pinopost noong totoong online store. And then, kapag may nag-order sa kanila, wala talaga. Kasi na-encounter ko na yan eh. Paano ko nasabi na-encounter ko na? So, nag-online shop ako noong 2018. Hanggang ngayon naman, nagre-run pa yung online shop ko. Tapos, nag-send ako ng order dito sa supplier na to sa online. And then, sabi nila, ipapadala daw. So, sa ako naman, personally, ayaw ko nang pinapadala. Gusto ko kasi na pinipick up ko doon para na-check ko kung meron, kung meron, kung meron bang defect yung product. So, pagpunta ko doon sa, sa 168 mall, wala yung stall doon. As in, yung stall hindi nag exist So, ibig sabihin, marami talaga ngayon na gumagawa ng paraan para makaloko ng tao. So, yon Kapag nakahanap kayo ng online na supplier, guys, isang tip lang din is, huwag kayong mag-order ng sobrang dami. Konti lang muna. 
para kapag napadala nila yung product, matsi-check nyo kung tama ba yung pinadala nila sa inyo, o kung mali ba, or kung may kulang, or sakto lang, or may damage, kasi dun yung mabibuild yung trust nyo eh, trust nyo sa supplier eh. Hindi pwede na porque magaganda yung mga post niya, okay yung mga nilalagay niyang product is, igagrab mo na ng igagrab. So, kailangan pa rin natin maging mapanuri. Especially, hindi pinupulot ang pera na nagagastusin natin dito. Tip natin is, uh, to make your own social media page. Paano ba yung kinecreate? So, guys, napakaraming social media platform na na pwedeng gamitin. So, pwede kayong magawa ng page sa Facebook, pwede sa Instagram, or gumawa kayo ng Lazada account nyo, or Shopee account. Ito napakadami. Napakadaming pwede pagpilian. But then, sa akin, i-advise ko na, since marami naman ngayon na nagpi-Facebook, or mas marami talaga yung tumitingin sa Facebook, do some Facebook page, or Pwede rin naman gumawa kayo ng Facebook account na doon yung ilalagay yung mga online items nyo. Kasi ako personally, meron akong page, pero meron din akong Facebook, second Facebook account. Doon ko naman inilalagay yung mga online transaction ko. So, pwede guys na i-customize nyo yun. Kunwari, nag-decide kayo na ang gagawin, ang gagawin nyo is isang Facebook account, another Facebook account. Ganito yung sample ng pag-post ng product. So, guys, pwede na... Pag nakahanap na kayo ng online supplier, ikakapi natin ito. Nung pinost nila, ikakapi natin lahat yun. Isi-save natin sa gallery natin. And then, mag a tayo ng markup. So, paano ba yung adding ng markup? So, ad I advise guys na, na kung malayo kayo sa Manila, kasi karaniwan Manila yung mga supplier eh, kung malayo kayo doon, mag 100% markup kayo. Kasi, mahirap na pag naglagay ka lang kunwari ng 30% markup, kunwari yung items na nakalagay sa supplier ay 100 pesos lang. So, nag-add ka ng 30% na markup. So, 130 pesos lang yon Magiging bebenta mo siya ng 130 pesos. So, malulugi ka. Especially kapag baguhan ka pa lang na mag-online selling, hindi agad marami yung order sa sa'yo. Meron yan, pakunti-kunti lang. Kailangan, mag-add ka na muna ng malaking markup kasi kailangan mo rin i-consider yung pamasahe kapag pupunta ka sa supplier or kung ipapaship mo naman yung mga items, yung shipping fee mala medyo may kamahalan pag mabigat, depende sa kasi sa item na orderen And then also guys, I advise na mag mag-add kayo ng handling fee kapag magde-deliver kayo ng item, especially kung malayo, kasi sayang din naman yung mga pamasahe and yung pagod nyo. Pero kung gusto, kung ayaw nyo naman, okay lang din, walang, why not? Wala namang mawawala. Yung pag nga guys ng post is that pag, pag nakahanap kayo ng online supplier, i-copy nyo yung post nila, mag-add kayo ng markup, and then i-post nyo dun sa wall nyo. I advise din na ilagay nyo na lahat ng information. So, kunwari, damit yan, yung sizes nyan, kung precise ba siya, or meron siyang sizes, kung panlalaki ba siya, pang babae, kung available kung ano yung tela na ginamit. So, ilagay nyo rin yun. Para wala nang masyadong maraming tanong, kasi may maraming pa rin makukulit na customer na tatanungin pa rin ng tatanungin, kahit nakalagay na sa description. Pero mas maganda pa rin na ilagay nyo na para mabasa na nila doon at maintindihan na nila. Ando na lahat ng information. Next tip ko, number 6, is consider your budget or capital. So guys, you really have to consider your budget or your capital kasi, syempre, pag nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang budget, mahirap talaga kapag hindi mo i-consider kasi baka mamaya sobrang dami na nag-order sa'yo tapos hindi mo na pala kayang i-cater lahat. So, I advise guys, kapag Kapag marami kayong pa-order at meron kayong, kunwari, atin nyo yung umorder or ang umorder is, is pinsan nyo, pwede na i-payment first policy kasi malapit lang naman kayo sa kanya or kakilalang kilala nyo naman siya. So, ganito yung gawin nyo guys, i-payment first policy nyo, paano? So, bago nyo binhin yung product o kunin sa supplier, kunin nyo na yung bayad nung, nung buyer. Pagkakuha nyo nung bayad, so ililest nyo na doon yung tubo nyo and yung puhunan nyo and then after that, that i-deliver nyo na lang. So, yun yung isa tip ko para sa mga gustong mag-start pero wala pang masyadong budget. The seventh and the last tip ko is have dedication, determination, and patience. Napaka-importante nitong tatlo. Why? The dedication on what you do. Siyempre, kung mag-start ka ng online business, dapat yung dedication mo sa, sa sarili mo na gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para 
mag-push through dito dahil gusto mo talaga. Determination on reaching your goal, paano? Yung reaching your goal, syempre yung goal mo sa una. For example, gusto mo ma-provide yung kailangan ng anak mo or gusto mong makabili ng certain item kaya pinupush through mo ito. Or you want to help your parents on paying bills. So, kailangan magkaparoon ka ng determination na i-reach yung, yung goal mo kung bakit ka nag-start. So, syempre, patience in handling customer, napaka-importante ng good customer relationship kasi guys, dito ka mag-build ng trust and also dito ka rin makaka-retain o magkakaroon ng loyal customer. So, napaka-importante guys, nang i-explain mong mabuti sa customers mo and lagi mo silang igagalang. Though, lagi may kasabihan na customer is always right but not all the time. Pero, dapat intindihin mo rin yung sarili nila. Palagi, palagi, palagi. So, yun lang guys. Thank you for watching. Hope you like this video. Please leave a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe on my channel. And hit that bell button para manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And guys, yun na lang. Bye-bye! Tchangye!